നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ ബിപിൻ ജോസ് പാല ആൻഡ് കഞ്ഞിരപ്പള്ളി നമ്മളെല്ലാവരും പത്രങ്ങളിലും ടി വി സോഷ്യൽ മീഡിയ തുടങ്ങിയ മാധ്യമങ്ങളിലുമൊക്കെ ഒരുപാട് കണ്ട വാർത്തയാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഒരു ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള മരുന്ന് ഇവിടെ നിന്നും അമേരിക്കയ്ക്ക് കൈമാറാൻ ധാരണയായി എന്നുള്ളത് ഈ ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിൻ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അഥവാ കൊറോണ വൈറൽ ഡിസീസിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് ഏത് തരത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനായിട്ട് കഴിയും എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ആൾക്കാർക്കറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ടാകും എന്ന് ഒരുപാട് പേര് വിളിച്ച അന്വേഷിച്ചതിൽ നിന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾക്കറിയാവുന്നത് പോലെ ലോകം മുമ്പെങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിൽ ഒരു ശ്വാസകോശ രോഗം ബാധിച്ച് ഒരുപാട് ക്രൈസിസിൽപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണിത് മുമ്പ് കൊറോണ വൈറസ് മൂലം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സാർസ് മെർസ് തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായെങ്കിലും അതിൽ നിന്നും മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ച് നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു വൈറസായി രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച് അഫക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പണ്ട് ഇതുപോലെ സാർസ് മേർസ് തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ മേർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം ഇതുപോലുള്ള പല പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രഗ്സും ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റിബാവറിൻ പലതരത്തിലുള്ള ഇൻ്റർഫെറോൺ മരുന്നുകൾ ലോപ്പിനാവർ റിട്ടനാവർ തുടങ്ങിയ എച്ച് ഐ വി എച്ച് ഐ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള വേറൊരു വൈറസാണ് അതിനെതിരെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞ റിട്ടനോവർ റിബാവറിനൊക്കെ പെൻസൈക്ലോവർ നൈറ്റാസോക്സമൈഡ് പിന്നെ റെംഡെസിവർ ഫാവിപിറാവർ തുടങ്ങിയ ഒരു ഒട്ടനവധി മരുന്നുകൾ നമ്മൾ അതിനോടകം മേഴ്സ് സാർസ് തുടങ്ങിയ വൈറസുകൾക്കെതിരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എച്ച് വൺ എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷനാണ് സ്വൈൻ ഫ്ലൂ എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണയായി പറയുന്ന പന്നിപ്പനി അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒസൾട്ടാമവർ പിന്നെ സാധാരണയായി റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻസിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അസിത്രോമൈസിൻ എന്ന് പറയുന്ന മാക്രോലൈഡ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് എട്ടിപ്പിക്കൽ ഇൻഫെക്ഷൻസിനും നമ്മൾ അസിത്രോമൈസിൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പല തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകളും നമ്മൾ ഇതിനെതിരെ പ്രയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്നിരുന്നാലും യു എസിൻ്റെ എഫ് ഡി എ ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്നും ഒരു വാക്സിനും ഇതിനോടകം നമുക്ക് വിപണിയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതില്ല കാരണം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊരു പുതിയ ടൈപ്പ് വൈറസാണ് ഇനി ക്ലോറോക്വിൻ എന്ന മരുന്നിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് പറയാം ക്ലോറോക്വിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ തരത്തിലുള്ളൊരു വകഭേദമാണ് കൈ ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പണ്ട് മലേറിയ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലോറോക്വിൻ്റെ വില നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് പണ്ട് മലേറിയ മൂലം ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ക്ലോറോക്വിൻ കൊടുത്താണ് പിന്നീട് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തതും അങ്ങനെയുള്ളവരെ രക്ഷിക്കാനും പറ്റിയത് അത് ഒരു ആൻറ്റി മലേറിയൽ ആൻറ്റി അമീബിക് ഇമ്മ്യൂണോ മോഡുലേറ്ററി ആൻഡ് എ ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ആൻറ്റി വൈറൽ ഡ്രഗ്ഗാണ് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ആക്ഷൻ അതിന് ഈ ക്ലോറോക്വിൻ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്നുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം വാദ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ റുമറ്റോഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് എസ് എൽ ഇ അല്ലെങ്കിൽ ലൂപ്പസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന സിസ്റ്റമിക് ലൂപ്പസ് എറിത്രോമാറ്റോസിസ് തുടങ്ങിയ വാദജന്യമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾക്കും നമ്മൾ ഈ ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിൻ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൾസിപ്പാരം എന്ന് പറയുന്ന മലേറിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മാണുക്കൾക്കെതിരെയാണ് ഏറ്റവും വിജയകരമായി നമ്മൾ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതും അത് നല്ല രീതിയിൽ വിജയം കണ്ടെത്തിയതും കൊറോണ വൈറസ് ഡിസീസ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പുതിയ തരത്തിലുള്ള കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ ഇതെങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സാധാരണയായി സാർസ് കോവിഡ് വൈറസ് നമ്മളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ കടന്നുകൂടി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എപ്പിത്തീലിയൽ ലെയറുകളിലുള്ള എൻട്രോസൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിലുള്ള ന്യൂമോസൈറ്റ്സ് ഇവയെ ബാധിച്ച് അവയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കടന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് പ്രതി
അതിൻ്റെ വൈറൽ ആർ എൻ എ ആ നമ്മുടെ സെൽസിലേക്ക് നമ്മുടെ കോശങ്ങളിലേക്ക് കടത്തിവിട്ട് നമ്മുടെ ഡി എൻ എയോട് യോജിച്ച് അവനോട് ഓർഡർ ചെയ്ത് വൈറസിൻ്റെ തന്നെ മൂടുപടം അതിൻ്റെ കവചം ആയിട്ടുള്ള ഫാറ്റ് മെമ്പ്രീനും പ്രോട്ടീൻ സ്പൈക്സും ഉണ്ടാക്കി ലക്ഷക്കണക്കിന് വൈറസായി പെറ്റ് പെരുകിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ അവൻ കീഴടക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിൻ്റെ ആക്ഷനും ഇവിടെ തന്നെയാണ് അതായത് ഈ പ്രോട്ടീൻ സ്പൈക്സ് വഴി നമ്മുടെ ന്യൂമോസൈറ്റ്സിന് നമ്മുടെ തന്നെ കോശങ്ങളിലേക്ക് ഉള്ള അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഇവൻ തടയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിൻ എന്ന മരുന്ന് ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും പിന്നീട് കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ കോണ്ടാക്ട്സ് ഉള്ള ആൾക്കാരിലും ഇത് ഒരു പ്രിവെൻഷൻ എന്ന നിലയിൽ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊറോണ വൈറസ് നമ്മളെ ബാധിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിൻ സഹായിക്കുന്നു അതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ തന്നെ വൈറൽ ലോഡ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് അത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് കാര്യം ആ വൈറൽ ആർ എൻ എ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലേക്ക് കോശങ്ങൾക്കുള്ളിലെ ഭാഗത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് തടയാനും ഈ ഇതിൻ്റെ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് തടയുന്നത് വഴി വൈറസ് നമ്മളെ ബാധിക്കാതെ പോകാനും അവൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇത് കൂടാതെ എൻഡോസോമൽ പി എച്ച് പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആസിഡ് ആൽക്ലൈൻ റേഷ്യ നമ്മുടെ ബ്ലഡിൻ്റെ നോർമൽ പി എച്ച് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് പോയിൻറ്റ് നാല് അഞ്ച് വരെയാണ് അത് കീറി കൃത്യമായിരിക്കും ഈ നാല് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ആറ് പോലും ആയിപ്പോയാൽ എന്നാൽ അത് ആൽക്കലോസിസ് എന്ന് പറയും അതുപോലെ ഏഴ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് നാല് എന്ന് പോയാൽ അത് അസിഡോസിസമാകും അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ തന്നെ നിന്ന് ഈ എൻഡോസോമൽ പി എച്ചിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വൈറസിൻ്റെ ആ നിലനിൽപ്പിനെ അത്രയ്ക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിൻ വൈറൽ ലോഡ് കുറയ്ക്കാനായിട്ടും സഹായിക്കുന്നു ഇതുവഴി ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് കൊറോണ വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷനെ ചെറുത്ത് നിൽക്കാനും അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനും സഹായിക്കും ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ അസിത്രോമൈസിൻ എന്ന് പറയുന്ന മാക്രോലൈഡ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു സ്റ്റഡി വന്നത് പ്രകാരം ഐവർമെക്റ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ എച്ച് ഐ വിയുടെ പല മരുന്നുകളും പലരിലും കണ്ട് പ്രയോഗിച്ച് വിജയം കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എറണാകുളത്ത് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കോവിഡ് ഡിസീസിന് അത് പ്രയോഗിച്ച് വിജയകരമായി നടപ്പാക്കിയതായിട്ട് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ഇത് നമുക്ക് നൂറോ അഞ്ഞൂറോ പേഷ്യൻസിൽ ഇത് കണ്ടെ ഇത് പ്രയോഗിച്ച് വിജയം കണ്ടെത്തിയാൽ പോരാ ഇത് എഫ് ഡി എ അപ്രൂവൽ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് പേഷ്യൻസിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഡേറ്റയുടെ പിൻബലത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ഈ പഠനങ്ങളെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ മാത്രമേ ഒരു മരുന്ന് നമുക്ക് വിപണിയിൽ ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂ അത് ഇന്ന അസുഖത്തിന് വേണ്ടി കൃത്യമായിട്ട് പ്രയോഗിക്കാമെന്ന് നമ്മുടെ മോഡേൺ മെഡിസിനിൽ അലോപ്പതിയിൽ നമുക്ക് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സിനെ കുറിച്ച് കൂടി ഒരുപാട് പേര് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കാര്യം ഇതിന് കാർഡിയാക് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ട് അത് കാരണം മരണം വരെ സംഭവിക്കാം എന്ന് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും കാർഡിയാക് റിതം അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ഉള്ളവരോട് ഈ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പറയാറുണ്ട് അത് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് മാത്രമേ അങ്ങനെയുള്ള അറിത്മിയാസ് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർ ഈ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങ് ഒഴിവാക്കുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും നല്ലത് ഒരു ശതമാനം തന്നെയാണെങ്കിലും ആ സൈഡ് എഫക്റ്റ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കണമല്ലോ അതുപോലെ ചില തരത്തിലുള്ള മനം പുരട്ടൽ നോസിയ വോമിറ്റിംഗ് വയറ് വേദന വയറിരിച്ചിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അതുകൂടാതെ കണ്ണിന് പ്രശ്നമുള്ള റെറ്റിനൽ അപ്നോമാലിറ്റീസ് ഉള്ളവർക്ക് കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചയെ അത് ബാധിക്കാനിടയുള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരോടും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പറയാറുണ്ട് എന്നാലും ഒരു ശതമാനത്തിൽ താഴെയൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും വൈറസിനെതിരെ ഇതിന് നല്ല ഫലപ്രദമായ ആക്ഷനുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും ഇത് വളരെ ആശാവഹമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു റിസൾട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഫർദർ സ്റ്റഡീസ് വരട്ടെ ഏറ്റവും നല്ല മരുന്ന് തന്നെ ഇതിനെതിരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന്
നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് തന്നെ വരട്ടെ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം